。想要抽黑天鹅的开头者们注意了，如果你不打算出庄武，那么这两个四星光锥可要选一个提前准备起来。首先是猎物的视线，蝶物视线就是黑天鹅最好的下位替代光锥，建议优先选择，因为黑天鹅需要堆百分之一百二十左右的效果命中，蝶物视线直接就能提供百分之四十，很大程度上缓解了仪器的 BA 压力，并且蝶物视线还提供了百分之四十八的道特增伤，这对主打道特的黑天鹅来说也非常合适。不过肯定有人跟我一样，这张光锥到现在也才歪了一张，没有高蝶影的话，次选建议晚安与睡颜。晚安可以说是虚无光锥里的劳模，蝶物后提供百分之七十二的高额增伤，只要是输出类型的虚无角色，基本都能用它。不过此时的仪器毕业压力会有点大，需要副次疗多歪一点效果命中。如果视线和晚安都在叠三以下，则可选黑塔光锥孤独的疗愈，白嫖满蝶影释放大招后提供百分之四十八的道特增伤，持续两回合。同时优化充能搭配上队伍奶妈的等价交换，可以做到三至二动一大。老玩家也可以用新手任务开始前，总体跟黑塔光锥差不多。虽然新手任务不提供增伤，但百分之四十的效果命中，相当于节省了一个命中一，所以这个效果也可以看作是提供了百分之四十的攻击力。然后是老杨庄武、银狼庄武、卡妈庄武。虽然效果上黑天鹅只吃到一至二个，但是本身作为五星光锥底子还是有的，可以勉强用用。不过要注意卡妈庄武的游丝不可叠加多个，银狼庄武的异伤对巡时随机性比较大，老杨庄武的命中和攻击力只有用战绩时才有，黑天鹅的奥技基本吃不到，所以优先级卡妈庄武大于银狼庄武大于老杨庄武。要是上述几个光锥你一个都没有，那就只能用混沌商店白嫖的蝶舞延长记号了，伤害会比较低。不过二点零新版本还会上线七张全新光锥，如果没有蝶三以上的视线或者晚安，也可以先等几天观望一下新光锥。蝶舞猎物视线或晚安大于蝶三猎物视线或晚安大于新光锥大于孤独的疗愈，约等于新手任务开始前约等于卡妈庄舞大于银狼庄舞大于老杨庄舞约等于蝶舞延长记号。仪器方面外圈道特套没啥好说的，内圈则是公司套最优，黑天鹅可以全部吃满。次选苍穹战线或者太空风翼战，两者差距不大。词条上黑天鹅总共有三个有效词条，分别为效果命中、攻击力和速度。其中效果命中是最优先堆到一百二左右的，多一点少一点都没关系。满足这个条件后，再把攻击力和速度尽量往上堆。所以主词条依附首选效果命中，如果副词条命中歪得多，依附也可以换成攻击力。鞋子固定速度鞋，黑天鹅只要实战速度全程保持在一百三十四以上即可，不要求太高。对面球通常选择风伤球，如果队伍增伤太多，也可以选择。词条较好的攻击球，绳子固定攻击绳，副词条效果命中大于攻击力百分比等于速度。下课。